এটা হচ্ছে হাই পাওয়ারফুল একটা ম্যাগনেট বিজি একশো বাষট্টি এবং এটা হচ্ছে বিজি একশো ছিয়াশি তো এটা হচ্ছে আমাদের সেই প্রোডাক্ট এটা দিয়ে আমরা ইএমসির কাজগুলা খুব সহজেই রিভলিং করতে পারি আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আশা করি প্রত্যেক টেকনিশিয়ান দেশে এবং দেশের বাহিরে যে যেখানে আছেন প্রত্যেকেই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আল্লাহ তালার অশেষ মেহরবানিতে আমিও ভালো আছি আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে আমি একটা নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলবো এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে বর্তমানে যারা মোবাইল সার্ভিসিং করতেছেন মোবাইল রিপেয়ারিং করতেছেন ইএমএমসির কাজ করতেছেন বিশেষ করে তাদের জন্য অত্যন্ত উপর উপকারী একটি প্রোডাক্ট তো এটা হচ্ছে আমরা যে যেরকম আগে ইএমসির কাজগুলো করতাম দেখা গেছে নতুন যারা শিখতেছে তো তাদের জন্য ইএমসি আইসিটা বারবার খোলা এবং রিভুল করাটা একটু ঝামেলাকর হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আজকে যেই ডিভাইসটা বা যেই প্রোডাক্টটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো এটা দিয়ে আপনারা খুব সহজেই ইএমসিগুলো আপনারা খুব সহজেই রিভুলিং করতে পারবেন এবং কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই তো এই প্রোডাক্টটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত একটা টিউটোরিয়াল দিয়ে দিব তো তার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কারণ প্রতিনিয়ত এই চ্যানেলে আপনি মোবাইল রিপেয়ারিং সম্পর্কে নতুন নতুন আপডেট পেতেই থাকবেন তো আজকে হচ্ছে এক তারিখ আমাদের মোবাইল রিপেয়ারিং যে ট্রেনিংটা শুরু হওয়ার কথা ছিল এক তারিখে এইটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এই মাসে আমরা ইএমসি রিপেয়ারিংয়ের কোর্স এই মুহুর্তে তিনজন আছেন তো আমার পাশে এক ভাই আছেন উনি হচ্ছেন কুষ্টিয়া থেকে আগত আরও দুজন ভাই আছেন যারা আসছেন কক্সবাজার থেকে তো এই মুহূর্তে তারা খাওয়া দাওয়ার কাজ করতেছেন খাওয়া দাওয়াটা সারতেছেন আমাদের এখানে রাত্রে এখন বাঁচতেছে আপনার এগারোটা প্রায় আমরা ইএমসির একটা ক্লাস চলছিল তো বিরতির মাঝখানে খাওয়া দাওয়াটাও হচ্ছে আর আমরা একটা ছোট একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করতেছি তো আমাদের নেক্সট যে বেসটা ইএমসি রিপেয়ারিংয়ের বেস এটা হবে সাত তারিখ থেকে মানে সাত দিন সাত দিনই কমপ্লিট হয়ে যায় আর অনেক সময় দেখা যায় যারা একটু কাজ ভালো বোঝে সাত দিন লাগে না পাঁচ ছয় দিনই আনা ঠিক আছে তো এরপরও আমি একটু সময় বাড়ায় দিতেছি সাত দিন একদম সর্বনিম্ন এটা হইলে কি হয় যেমন একদম বেসিক দেখা গেছে এখানে থাকলে নতুন নতুন সমস্যা হয়তো পড়তে পারে বা দেখা গেছে অনেক প্রশ্ন জানা থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে টাইমটা একটু বেশি দিয়েছি যাতে কাজগুলা এই কোনোভাবে বুঝাইতে পারি আর ওর যারা আসতেছেন তারাও যাতে একটু ভালোভাবে শিখতে পারে এটা এটাই উদ্দেশ্য তো নেক্সট যেই বেস ইএমসি রিপেয়ারিংয়ের এটা হবে সাত তারিখ থেকে আর এর ফাঁকে আমার এখানে কন্টিনিউ আপনার যেগুলো মান্থলি ক্লাস যেগুলো যারা মাসব্যাপী শিখতেছেন মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের একদম নতুন তাদের জন্য পুরো মাসেই রিপেয়ারিং ট্রেনিংটা চলতে থাকে তো এটা হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি আর আপনাদের দোয়ায় আল্লাহ তালার অশেষ মেহরবানিতে আমরা মার্চ মাসে আমার এখন তো ফেব্রুয়ারি চলতে আছে মার্চে আমাদের নতুন ল্যাব স্টার্ট হবে এটা হবে আরও বৃহৎ আকারে আরও বড় করে এটা হবে ইনশাআল্লাহ আর বাংলাদেশে আল্লাহ রহমতে আপনাদের দোয়ায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট এবং অত্যাধুনিক রিপেয়ারিং যে ইকুইপমেন্টগুলো দিয়ে আমরা এই ট্রেনিং শুরু করি বাংলাদেশে এর আগে এরকম অত্যাধুনিক মানের ইকুইপমেন্ট এবং যুগ উপযোগী যে সকল প্রোডাক্ট ইউজ করা দরকার এরকম ইকুইপমেন্ট দিয়ে কেউই এরকমভাবে রিপেয়ারিং সেন্টার স্টার্ট করে নাই তো আমরাই আল্লাহ রহমতে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আধুনিক মানের ইকুইপমেন্ট দিয়ে আমরা রিপেয়ারিং কাজ ট্রেনিং শুরু করি এবং বাংলাদেশের যে সকল টেকনিশিয়ান যারা আছেন যারা আইসি লেভেলের কাজ করতে দ্বিধাবন্দে ভোগেন অথবা আইসির কাজগুলোকে অনেক কঠিন মনে করেন তো তাদের উদ্দেশ্যেই মূলত আমাদের এই সেন্টারটা তৈরি করা আর আমরা যেই নতুন সেন্টারটা নিতেছি নতুন যেই সেন্টারটা আমরা দিব এটাতে আপনার হচ্ছে আমাদের যেই বর্তমান যে ইকুইপমেন্টগুলো আছে এই ইকুইপমেন্টর আরও আধুনিক সংস্করণ আপনারা এই নতুন সেন্টারে দেখতে পারবেন সেই সাথে এখানে স্পেস হবে আরও অনেক বড় একসাথে অনেক টেকনিশিয়ান বাই এখানে ট্রেনিং করার সুযোগ পাবেন সেই সাথে এখানে আমরা আমাদের যে কস্টিং এই কস্টটাও আমরা আগে থেকে অনেক কমিয়ে দিয়েছি যাতে একদম সকলেই একটা ট্রেনিং নিতে পারেন কারণ দেখা যায় বাংলাদেশের অনেক ভাইরা আছেন অনেক টেকনিশিয়ান ভাইরা আছেন যারা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে একটু ভালোভাবে ভালো ভালো ইকুইপমেন্ট ইউজ করতে পারেন না বা 
কোথাও ভালো জায়গায় একটা ট্রেনিং নিতে পারেন না দেখা গেছে কি হয় আপনার ইচ্ছা থাকার সত্য কাজগুলা হয়ে ওঠে না তো তাদের উদ্দেশ্যেই নতুনভাবে কাজ করা এবং নতুন একটা প্ল্যান করা যে যাতে সকল ভাই ব্রাদাররা সকল টেকনিশিয়ানরাই যাতে এই আইসি লেভেলের কাজগুলো এবং অ্যাডভান্স লেভেলের কাজগুলো করার উৎসাহ পান এবং আপনারা যাতে এই কাজে নিজেকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতেছি ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন আমাদের জন্য এবং আমাদের যারা আছেন আমার সাথে বিশেষ করে ইব্রাহিম ভাই এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জয়নাল ভাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন তো আজকে আর কথা বাড়াবো না আমরা আজকে আমাদের কাজে চলে যাব আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেছি আইসি আপনারা কি খুব সহজে যেই প্রোডাক্টটা দিয়ে আপনারা আইসিগুলো রিবোল্ভ করতে পারবেন এই প্রোডাক্টটা নিয়ে তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও তো এটা হচ্ছে আমাদের সেই প্রোডাক্ট এটা দিয়ে আমরা ইএমসির কাজগুলো খুব সহজেই রিবোলিং করতে পারবো তো এই মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা দিয়ে কীভাবে কাজ করবেন এবং এটার কাজ করার পদ্ধতিটা আসলে কীভাবে করা হয় তো এটাতে যে সিস্টেম সেটা হচ্ছে এটা এখানে হচ্ছে একটা ম্যাগনেট এটা হচ্ছে হাই পাওয়ারফুল একটা ম্যাগনেট আর এটার উপরে ভাগে যে অংশটা থাকবে সেটা হচ্ছে আইসিটাকে বসানোর জন্য এই পয়েন্টটা এটার ভিতরে আইসিটা বসবে এবং এটার উপরে বসবে হচ্ছে আপনার আইসি রিবল করার প্লেট যেটা এটার সাথেই আসে এই মুহুর্তে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার আইসির বর্তমানে যত প্রকার ইএমএমসিগুলো আছে অ্যাভেলেবেল সবগুলো ইএমএমসির কিন্তু যে ধাইসগুলো এখানে দেওয়া আছে যেটাকে আমরা আইসি রিবল করার প্লেট বলে থাকি বা প্লেট নামে অনেকে চিনে তো এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা মডেলের জন্য আলাদা আলাদাভাবে এখানে দেওয়া আছে তো সিস্টেমটা হচ্ছে দেখুন এই মুহুর্তে আমার এখানে একটা আইসি এটা হচ্ছে ভিজিএ একশো বাষট্টি ঠিক আছে তো আমরা যদি এটাকে রিবুল করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এটার যেই আইসি রাখার যেই পয়েন্টটা দেখুন এইখানে আইসিটা বসবে ঠিক আছে তো এইখানে আমরা একদম মাঝামাঝি বরাবরে কিন্তু আইসিটা আমাদেরকে সেট করতে হবে ঠিক আছে আইসিটা মাঝামাঝি বরাবর সেট হয়ে গেছে এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের এখান থেকে বিজিএ একশো বাষট্টি যেটা যেমন এটা হচ্ছে আমাদের বিজি একশো বাষট্টি আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের একশো বিজি একশো বাষট্টি এবং এটা হচ্ছে বিজি একশো ছিয়াশি দুইটা একই রকম তবে যে কোনো একটা দিয়ে কাজ করা যায় এটা কোনো প্রবলেম না আমরা চাইলে বিজি একশো বাষট্টিটা একশো ছিয়াশি দিয়ে ইউজ করতে পারবেন আবার একশো ছিয়াশিটাকে একশো বাষট্টি দিয়ে ইউজ করতে পারবেন না দুইটা একই রকম ঠিক আছে তো এখানে দেখুন যে একদম বলে বলে বসে গেছে যেমন যে বলগুলা এই যে একদম যে বলগুলা বলগুলা কিন্তু একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তো এটা যখন আপনার এইভাবে আলগা থাকবে এটা কিন্তু আপনার এইভাবে দেখেন ফান্স করতেছে মানে এটা লুজ আছে ঠিক আছে লুজ থাকে তো যখনই আপনি এটাকে এই প্লেটে রাখবেন তখন এই ম্যাগনেটটা এই উপরে যেই টিনটা আছে এই টিনটাকে ম্যাগনেটটা যখন ধরবে তখন আর কিন্তু এটা লড়ার কোনো সুযোগ নেই এবং এই ম্যাগনেটটা অত্যন্ত শক্তিশালী ম্যাগনেট ঠিক আছে দেখুন ঠিক আছে খুবই স্ট্রংভাবে এটা আটকে যায় এবং এটা এমনভাবে বসে যে আইসিটা চাইলেও কিন্তু সে নড়াচড়ার কোনো সুযোগ নেই মানে আইসিটা যদি চায় যে আইসিটা সরে যাবে তার কোনো সুযোগ নেই ঠিক আছে আইসিটা চাইলেও লড়তে পারবে না কারণ এটা চারপাশে আপনার ব্যারিকেড দেওয়া যে এটা নড়ে অন্যদিকে সরে যাবে তার কোনো সিস্টেম নেই ঠিক আছে এবং এটা খুবই হার্ডভাবে এটাতে লেগে যায় ঠিক আছে তো এরপরে আমাদের যেটা কাজ করা করতে হবে তা হচ্ছে এটার সাথে আপনার কিছু ইয়ে দেওয়া হয় যেগুলো দিয়ে আপনারা চাইলে আইসির পেস্টগুলো এটাতে লাগাই লাগানোর কাজে ব্যবহার করতে পারেন যেমন এই যে এই জিনিসগুলো আপনার আইসির পেস্ট লাগাইতে পারবেন এটাতে এই মুহুর্তে আমরা দেখব এই আইসি রিবুল করার 
এই প্লেটটা দিয়ে কিভাবে আইসি রিবুল করা হয় এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা এ টু জেড জানব তো এখানে এই প্লেটগুলোর সাথে অতিরিক্ত এরকম দুইটা প্লেট দেওয়া হয় এটার কারণ হচ্ছে আমাদের যে এই আইসিগুলা তুলনামূলকভাবে পাতলা হয় ঠিক আছে আবার যেগুলো একটু র্যাম বেশি রোম বেশি এগুলার আইসির যেই পাশটা এই পাশটা একটু বেশি হয় ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন এটাতে বসাবো এই মাঝখানে তখন দেখা গেছে এই উপরের পাটটা থেকে মানে এটা যে সমান্তরাল সমান্তরাল যেটা আমি দেখাচ্ছি এই পাশটা হালকা একটু মানে নিচে থাকে ঠিক আছে আর এটা একটু উপর হয়ে যায় তো এরকম যাতে না হয় এই জিনিসটাকে আপনার কাভার করার জন্য এই পাতলাইগুলো ইউজ করা হয় এটাতে আপনার পয়েন্ট দেওয়া আছে এটা জিরো পয়েন্ট আর টেন তো এটাকে সোজাভাবে দিতে হবে আর যদি এরপরও যদি এটা একটু পাতলা হয় এরপরে আর একটা এটা দিতে হবে ঠিক আছে এটা দিয়ে তারপর আইসিটা বসালে এটা একদম পারফেক্টলি মানে উপরের পাশ এবং এই পাশটা একদম পারফেক্ট থাকবে ঠিক আছে মানে আইসিটাকে একটু উঁচা করার জন্য যেমন এই এইখানে দেখা যাচ্ছে যে এখন আইসিটা একটু হাতে লাগতেছে মানে একটু উঁচা হয়ে গেছে তো যার কারণে আমি কি করলাম একটা পয়েন্ট কমাই দিলাম ঠিক আছে এই মুহূর্তে ঠিক আছে একদম এখন আর হাতে বাজে না তো এরপরের কাজ হচ্ছে আমাদের আইসি রিবোলিং যে প্লেটটা যেমন এটা একশো বাষট্টি আমরা একশো বাষট্টির একটা রিবুল প্লেট নিব এটা হচ্ছে একশো বাষট্টি আর এটা হচ্ছে একশো ছিয়াশি তো একশো বাষট্টিটাকে আমরা বসিয়ে দিলাম তো এখানে দেখুন যে এই মুহূর্তে আমাদের যেই প্লেটটা একদম ভিতরের বলগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তো যখন এরকম স্পষ্ট দেখা যাবে তখন আমরা কি করব এটার সাথে আবার এরকম দুইটা দেওয়া হয় এটা দিয়ে আমরা এখানে পেস্টগুলো লাগিয়ে দিতে পারব তো এই জন্য আমরা চাইলে এরকম আর্ট নাইফের ভিতরে লাগাইতে পারব জাস্ট আমরা এটাকে আর্ট নাইফের মাথায় বসিয়ে দিব তো এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা
আমাদের বলটা সম্পূর্ণ হলো এই মুহূর্তে আমরা এটাকে রিমুভ করব তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে যেটা তাপমাত্রা বেশি প্রয়োগ করলে আপনাকে টুইজার দিয়ে ধরতে হবে আর যদি তাপমাত্রা কম দিয়ে করেন সেক্ষেত্রে একটু টাইম বেশি লাগবে টুইজার দিয়ে ধরা লাগবে না আর সেকেন্ড আর একটা অপশন হচ্ছে এই ব্রেডটা চাইলে আপনি এই এই স্ট্যান্ডার্ড ছাড়াও এটাকে ইউজ করা যাবে ঠিক আছে এটা কিন্তু একদম খুব সুন্দরভাবে দেখেন আইসিডি ওটা তো লেগে গেছে এবং এটা কিন্তু উঠতেছে না এটাকে ম্যাগনেটে আটকে রাখছে নিচের সাথে ঠিক আছে যাই হোক আমাদের আইসিডিটা রিবুলিং সম্পন্ন হলো এই মুহূর্তে এটাকে আমরা চেক করব কীরকম হলো আমাদের আইসিডি উল্টা খুব সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ হলো তো এই ডিভাইসটা দিয়ে যে সুবিধাটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে আইসিটাকে খুব সুন্দরভাবে বল বল করা এবং পেস্ট লাগানো কাজগুলো অনেক সহজ হবে যেমন দেখা গেছে নর্মাল যে প্লেটটা ওইটাকে অনেক সময় এইভাবে টুইজার দিয়ে ধরতে গেলে এটা নাড়াচাড়া হয়ে যায় এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করে বা পেস্ট লাগাইতে গেলে নাড়াচাড়া হয়ে যায় তো এই বিষয়টা এটাতে হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই জিরো ঠিক আছে কারণ এটার দুই পাশে যে সাপোর্টগুলো এই সাপোর্টগুলোর কারণে এটা এদিকেও কোনোভাবেই নড়াচড়া করতে পারবে না ঠিক আছে এরপর হচ্ছে এই যে প্লেটগুলো এটার সাথে আসে এগুলাকে এগুলো প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা মডেল এগুলাকে চাইলে আলাদাভাবেও ইউজ করা যাবে আলাদাভাবে আমরা যেভাবে নর্মালগুলো যেভাবে ইউজ করি ঠিক এগুলোকে ওইভাবে ইউজ করা যাবে এবং স্পেশাল সুবিধা হচ্ছে আমরা এটাতে খুব সহজেই এটা দিয়ে রিবুলের কাজটা করতে পারবো এবং অন্যভাবে যেরকম বারবার রিবুল করলে রিবুল হয় না কিন্তু এটা দিয়ে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে এক সানসেই এটা দিয়ে কাজ হবে যেমন দেখুন আমরা এই মুহূর্তে একটা রিবুলিং সম্পন্ন করলাম যাতে একটার সাথে একটা বল লাগে নাই এবং কাজটাও খুব সুন্দরভাবে হয়েছে তো এই ছিল ভিডিও ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফিজ